Voilà, donc euh, nous sommes revenus pour euh, continuer quand même la suite euh, de notre ici d'application. Mais avant cela, donc, euh, euh, ai, comme j'ai l'habitude de le dire dans mes vidéos, vous l'avez constaté parce que le monde a été mis en genou par la pandémie qui n'est rien d'autre que le coronavirus. Le monde entier, bien entendu. Donc, euh, j'invite les uns et les autres à suivre quand même les instructions des médecins, autrement dit les, les gestes barrières. Alors, donc, euh, pour nous plonger au cœur de ce qu'on appelle de la suite, nous étions... Sur la thèse, on l'avait même bouclé. J'avais clairement dit, un personnage traditionnel, c'est un personnage qui ressemble à ce qu'on appelle à une personne réelle, qui détient trois critères. Alors, maintenant, j'avais donné un exemple. Moursoul, dans l'étranger d'Albert Camus. J'avais élaboré ce qu'on appelle Salimata, dans les soleils des indépendances. J'avais frôlé Madame Bobadi, extra, extra. Quelle que soit la situation pour la sortir, l'élève ne cherche même pas à comprendre. Tout personnage qui a ce qu'on appelle ses critères, qui ressemble à une personne réelle, peut-être ce qu'on appelle la bienvenue. Maintenant, si vous terminez votre thèse, très rapidement, avant d'attaquer la nuance, ne l'oubliez pas. J'ai l'habitude de le dire. L'élève, qu'est-ce qu'il fait L'élève ferme sa thèse, autrement dit, je fais un clé d'œil à la conclusion partielle. Et ainsi analyser le personnage romanesque demeure ce qu'on appelle réel ou bien ainsi analyser le personnage romanesque reflète ce qu'on appelle la réalité. Dans ce cas de figure maintenant, l'élève attaque la deuxième partie. Comme je l'avais élaboré précédemment, la vidéo précédente, j'avais clairement dit que l'ensuite fait souvent allusion à ce qu'on appelle l'alliance. Qu'est-ce qu'on a dit Ensuite, vous prouvez, je ne vais jamais lisser ce qu'on appelle le dire encore une fois, le il remplace le personnage, qu'il n'est qu'un être virtuel. Un être virtuel, c'est un être imaginaire. Mais comprenez une chose, la case de départ, la base, tout personnage est un être, ce qu'on appelle imaginaire, hormis le romancier, ce qu'on appelle autobiographique. Alors, dans ce cas de figure, comment démontrer que le personnage est un être virtuel Mais comprenez que c'est la logique. Ici, on a clairement dit que ça, c'est le personnage traditionnel. Maintenant, l'élève, qu'est-ce qu'il doit démontrer Le personnage n'est qu'un être fictif. Alors là, c'est un débat. Parce que, que ce soit Morsoul, que ce soit Emma, que ce soit Fama, que ce soit Salimata, que ce soit Kani, que ce soit le jeune Dundi, ce sont tous des personnages fictifs. Maintenant, si vous reprenez Morsoul, vous reprenez Fama ou bien Salimata, là, vous êtes en train de faire ce qu'on appelle une répétition sans cesse. Et là, l'élève passe complètement ce qu'on appelle à côté de son devoir. Dans ce cas de figure, comment démontrer ce qu'on appelle le personnage fictif Dans ce personnage fictif, mais avant cela, l'élève annonce ce qu'on appelle la France de transition. Cependant, le personnage n'est-il qu'un euh, qu simple être, ce qu'on appelle virtuel Dans ce cas de figure, comment le démontrer Vous donnez ce qu'on appelle des exemples sur les personnages qu'on appelle les super-héros. Les personnages dont leurs attitudes dépassent ce qu'on appelle notre entendement. Leurs attitudes dépassent ce qu'on appelle la rationalité, la raison en quelque sorte. L'exemple le plus terre à terre est le suivant. Je vous renvoie vers ce qu'on appelle le 16e siècle. Plus précisément, avec l'un des géants, ce qu'on appelle du mouvement émaniste. Le grand, ce qu'on appelle François Rabelais. Dans son ouvrage intitulé ce qu'on appelle Gargantua. Dans Gargantua, il y a ce qu'on appelle le personnage Pontagol. Pontagol, lorsqu'il avait vu le jour où il était passé par l'oreille de sa mère, il y avait ce qu'on a pour l'allaiter. Il fallait faire appel à ce qu'on appelle à des milliers et des milliers de vaches. Le jour de sa naissance, il avait porté ce qu'on appelle des habits euh, adolescents, des habits dont les adolescents portent. Là, nous savons tous qu'effectivement, ça dépasse de loin ce qu'on appelle la raison, ça dépasse de loin ce qu'on appelle notre entendement. Maintenant, dans cette perspective, l'élève, qu'est-ce qu'il fait L'élève fait appel à ce qu'on appelle à Sundiata ou l'épopée mandingue de Djibril Tamsir Nyan. Il y a. La femme buvre qui s'appelle Sogolo Koji, Sogolo Kéjou, excusez-moi, c'est la mère de Sujata. Alors, en réalité, pourquoi Sogolo Kéjou, la femme buvre, est, un perso est une personnage qui semble être fictive pour la seule et simple raison Tantôt, la femme, comme j'ai dit tantôt, la femme devient ce qu'on appelle une buffle. Elle passe tout son temps à écraser ce qu'on appelle les chasseurs. Tantôt, la femme devient ce qu'on appelle une vieille qui parle comme une personne normale, qui parle ce qu'on appelle aux chasseurs, qui les écrase quand elle veut. La femme buffle s'est transformée ce qu'on appelle à une femme éternelle. Elle se permet ce qu'on appelle de se marier. Elle a mis ce qu'on appelle au monde le jeune ce qu'on appelle Sunyat, qui devient ce qu'on appelle le roi du mandat. Alors, l'exemple pour, euh, pour attirer un peu votre, euh, votre attention sur l'aspect ce qu'on appelle fictif de ce personnage, l'élève doit comprendre qu'on ne peut pas être aujourd'hui une bifle, aujourd demain on est ce qu'on appelle une personne, comme si dans quel monde nous sommes nous, c'est le monde de ce qu'on appelle de la fiction, c'est le monde de ce qu'on appelle de l'irrationnel. Dans ce cas, dans la thèse, l'élève avait élaboré le personnage traditionnel, dans la nuance, l'élève élabore ce qu'on appelle le personnage fictif. Alors j'ai donné deux exemples, Sundiatou ou l'épaumane de Djibril Tamsenyan, Pontaguel dans Gargantua, mais cela ne veut pas dire que l'élève n'a pas le droit de convoquer d'autres types de... d'autres exemples sur le personnage fictif. Il y a Harry Potter de, de, de Joanna Rowling, etc., etc. Alors là, nous avons aussi ce qu'on appelle euh, la troisième partie. Parce que j'ai clairement dit, enfin, vous cherchez à aller au-delà. 
Alors, c'est-à-dire, il faut faire la réconciliation entre la thèse et la nuance. Mais il y a une petite différence. Sur la réconciliation, quand il s'agit de ce qu'on appelle des fonctions, l'élève il sait qu'il fait appel directement à la thèse, et il fait appel aussi directement à ce qu'on appelle à la nuance, et il établit une complémentarité. Mais quand il s'agit des personnages, l'élève est obligé d'aller chercher ce qu'on appelle du côté des personnages hybrides. Alors, qu'est-ce qu'un personnage hybride Je l'avais évoqué. Un personnage hybride, c'est un personnage à multiples facettes. Tantôt, par exemple, il est rouge, tantôt il est blanc, mais c'est le même personnage. Alors, l'exemple le plus terre à terre, vous allez le chercher ce qu'on appelle du côté de Cheikh Amidou Khan, dans son ouvrage intitulé ce qu'on appelle l'aventure ambiguë. Alors, dans l'aventure ambiguë, il y a le personnage qui s'appelle Samba Diallo. Alors, pourquoi Samba Diallo est un être hybride Parce que Samba Diallo, la partie A, il fréquentait l'école coranique. Samba Diallo passait tout son temps à prier. C'était le pire des pires. Maintenant, lorsqu'il termine ses études, Samba Diallo atterrit ce qu'on appelle en France. Samba Diallo a commencé à apprendre ce qu'on appelle la philosophie. Subitement, Samba Diallo devient ce qu'on appelle un athée. Et là, il devient personnellement ce qu'on appelle le personnage hybride en quelque sorte. Je l'ai dit tantôt, qu'est-ce qu'un personnage hybride C'est un personnage à multiples facettes. Hormis Samba Diallo, est-ce qu'on a d'autres types de personnages hybrides Effectivement, nous avons femme dans les soleils des indépendances. Alors Fama dans les soleils des indépendances. Avant les indépendances, Fama était de voir, Fama était ce qu'on appelle le prince. Avant les indépendances. Alors, maintenant, après les indépendances, qu'est-ce qui se passe Fama avait commencé ce qu'on appelle à se transformer en lien. Fama devenait ce qu'on appelle, Fama se transformait ce qu'on appelle en vautour, etc., etc., etc. Et vous avez ce qu'on appelle le personnage qui semble être hybride en quelque sorte. Comme j'ai dit tantôt, pour faire ce qu'on appelle un bref résumé, vous avez un sujet qui fait allusion au personnage romanesque. Je le dis, je vous ai averti, je vous ai averti encore, les gars, dans ce genre de sujet, il ne faut jamais traiter ce qu'on appelle les fonctions, parce que c'est loin d'être là. Après le personnage romanesque, l'élève, il sait qu'il a un seul point de vue. Maintenant, après le point de vue, l'élève dégage ce qu'on appelle le sens du sujet. Le romancier doit faire croire à ses lecteurs que ces personnages sont réels. Autrement dit, pour sortir le sens, l'élève doit apporter ce qu'on appelle le maximum de synonymes possibles dans ce qu'on appelle le sujet. -là. Maintenant, après ça, pour élaborer la thèse, la nuance et la synthèse, l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire L'élève doit faire le cours, ce qu'on appelle à la consigne. Le d'abord, fait allusion à la thèse. Qu'est-ce qu'on a dit Comment le personnage romanesque est-ce qu'il le réel Ça devient forcément le personnage traditionnel. Je l'ai expliqué au niveau de la première vidéo. Deuxièmement, le, ensuite, démontrer que le personnage est un être virtuel, vous prouvez que le personnage est un être fictif, c'est-à-dire un super-héros. Maintenant, troisièmement, qu'est-ce qu'il faut démontrer Il faut démontrer que le personnage doit être hybride, c'est-à-dire le personnage, ce qu'on appelle, à plusieurs facettes. J'ai dit, nous avons l'aventure ambiguë de Cheikh Amidou Khan avec Samba Diallo, n'est-ce pas Ici, j'ai évoqué ce qu'on appelle Fama dans les soleils, ce qu'on appelle des indépendances de M. Amadou Kourouma. Alors, Là, vous avez l'équipe de personnages. Nous reviendrons ce qu'on appelle après pour mettre en valeur ce qu'on appelle les fonctions du roman. Et je pense même que nous l'avions évoqué. Donc, nous allons revenir avec ce qu'on appelle la révolte formée romanesque. Après la révolte formée romanesque, nous allons vous gratifier ce qu'on appelle un sujet qui fait allusion à ce qu'on appelle à l'invraisemblance. Et la vraisemblance, c'est-à-dire la réalité fiction que je considère comme souvent ce qu'on appelle la perte noire, ce qu'on appelle des, des élèves en quelque sorte. Voilà, vous l'avez constaté. Donc là, nous sommes obligés quand même de nous arrêter là parce que nous avons dit quand même l'essentiel. Donc, euh, j'appelle les uns et les autres à s'abonner davantage sur notre chaîne YouTube. Je ne saurais terminer sans vous demander encore une fois de rester chez vous pour le bien, ce qu'on appelle de tout le monde. Je vous remercie de votre aimable attention.